नियोजित फिर दैनिक ठंडा पानी देपम्रा कमान
চালায় নামাজ পড়ে বর্দা করে হালাল খায় এই রকম আল্লাহর বান্দা কোটি টাকার ব্যবসা করে এক টাকাও হারাম খায় না নামাজ সারে না আপনারা নিজেরাই জবাব দেন এমন নবীর তরিকা ওয়ালারা আছে না না তাহলে আপনি কেন পারবেন না जिज्ञासा करो तुम क्या नाम पढ़ते मालिक समय मत नाम पढ़े नई एक बेलार नाम देना जीवन चले गाराम जा এরকম নবীজির তরিকা ওয়ালা নবীর আশেকে জমিনে অভাব নাই তুমি কেন পারবা না মনে হয় যেন আল্লাহ তোমার উপরে বেজার হয়ে গেল তুমি মনে মনে ভাবছো নাকি আল্লাহর কোরআন মিথ্যা হয়ে গেল আজও পর্যন্ত কত শত বেইমান আল্লাহর কোরআনের ভুল বের করার জন্য কম অপচেষ্টা করে নাই আজও পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনে কোন ভুল বের করতে পারলো না পারলো তো নাই বরং মাথা মত করে হাজার লাখ বেইমান কালে বাপরে মুসলমান হয়েছে मायर कोले अवस्था कारो कपाले लेखा छा सबाई छा शिशु मे आग्यता अर्जन कर राष्ट्रपतर जेमन तीन पतला सदा कपन हो रिक्शा ड्राइवर से तीन टाइम पतला सदा कपन हो मध्य मध्य की बाबा चले ग मायर लाश ता पड़े आखने डाक्त नाई डाक्त लाश ता पड़े आखने हुजूर नाई हुजूर लाश ता पड़े आई भाव करिया जानाजार नियम सवार बेलाय घर मध्य बस देखो एम क्यों बोलना बर निजे से 
বিন্দু থেকে বিন্দু একটা ফাঁকাও রাখবে না ছিদ্র রাখবে না ওই কবরে যাওয়ার পরে সবাই যখন চলে যাবে আমার আপনার সবার জন্য দুইজন ফেরেস্তা কবরে আসবে কমন ভাবে তিনটা প্রশ্ন করার জন্য আপনি কোন টাকার মালিক আপনি কোন দেশের মানুষ আপনি পুরুষ নাকি মহিলা আপনি ধনী নাকি গরিব কোনো কথা নাই প্রশ্ন হবে মাত্র তিনটা বড় হুজুর কেউ তিন প্রশ্ন ছোট হুজুর কেউ তিনটা প্রধানমন্ত্রীকে যেই প্রশ্ন গরিব রিক্সা ড্রাইভারের সেই একই প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন আর কোনো কথা নাই রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও তাদের কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানায় দিবেন আল্লাহ না করুন যারা জবাব দিতে পারবে না তাদের কবর হবে জাহান নামের টুকরা নবী বলেন ওই তিনটা প্রশ্নের জবাব কারা দিতে পারবে কারা দিতে পারবে না ছেলে মেয়েরা এখন পরীক্ষা দেয় এস এস সি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র যদি ফাঁস হয়ে যায় মিষ্টি খায় আনন্দিত হয় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে নিশ্চিত আমি পাশ করে ফেলব আল্লাহ বলেন এরে গোলাম আমি তোমার প্রশ্নপত্র কবরেরটা ফাঁস করে দিলাম সবার জন্য তিনটা প্রশ্ন রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রহমাতুলের পরিচয় দাও দুনিয়াতে যারা রবের গোলামি করিয়া যাবে কবরে গিয়া তারা বলবে রব্বি আল্লাহ আমার রহনের একমাত্র আল্লাহ দুনিয়াতে যারা ইসলাম মেনে চলবে কবরে গিয়া তারা জবাব দিয়া বলবে দিনিয়াল ইসলাম আমার ধর্মের নাম একমাত্র ইসলাম আমি আর কারো ধর্ম মানি নাই ইসলামি ধর্মের উপরে চলেছি নবীজিকে দেখাইয়া বলবে চিনুনি এই ব্যক্তিটাকে কে যারা নবীর হাসের দুনিয়াতে নবীর সুন্নতের পাগল হাঙ্গুলের নগুলো কিভাবে কাটবে সেখানে নবীর সুন্নাত জুতা দুইটা পায় কেমনে ঢুকাবে সেখানেও নবীর সুন্নত কেমন করে রাস্তায় হাঁটবে সেখানেও নবীর আদর্শ কেমন করে ঘুমাইবা সেখানেও নবীর সুন্নতের আমল বাথরুমে কেমনে যাবে কেমনে বের হবে ওখানেও নবীর সুন্নতের আমল পোশাকটা কেমনে খুলবো আর গায়ে পড়ব সেখানেও পায়গম্বরের সুন্নত যারা মানবে নবীকে দেখানো মাত্র তারা চিনে ফেলবে আর বলবে ইনি তো আমার মায়ার নবী যেই নবীকে না দেখে নবীর আদর্শের টুপি বললাম দাঁড়িয়ে রাখলাম নামাজ পড়লাম কত মানুষ টুপি ওয়ালা বলে গালি দিয়েছে এরপর নবীর মোহব্বতে টুপি ফালাই নাই কত মানুষ পাগড়ি ওয়ালা বলে গালি দিয়েছে এরপরেও পাগড়ি ফালাই নাই আল্লাহর নবী বলেন তিনটা প্রশ্নের জবাব যখন দিবে আল্লাহ গাইবে আওয়াজ দিয়া বলবেন এরে ফিরিস্তা দেরি না করে আমার বান্দার কবরে জান্নাতের বিছানাটা বিছায় দাও আমার বান্দার কবরটা সাড়ে তিন হাত রাখিও না বড় একটা বালা খানা বানায় দাও জান্নাতের হাওয়া বাতাস আনবে আমার বান্দা বড় আরামে ঘুমাবে আমত পর্যন্ত তার ঘুমের মধ্যে কেউ ডিস্টার্ব করবে না আল্লাহ না করুন যারা গুনাগার হইয়া তৌবা না করে কবরে যাবে তাদের বেলায় তিনটা প্রশ্ন করা হবে ওই বিনামাজি গুনাগার এরা তো জবাব দিতে পারবে না একটা শব্দ শুধু বলবে হা হা লা আদেরি বড় আফসুস আমি কিছুই জানি না আমি কোন জবাব দিতে পারি না আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ তখন রাগান্বিত হইয়া কুদুরাতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন এরে কবরের ফিরিস্তা এই নাফার মানকে আর সুযোগ দিয়ে লাভ নাই দুনিয়াতে আমি আল্লাহ কম সুযোগ দেই নাই আমার দেওয়া পানি আমার দেয়া বাতাস আমার দেয়া সূর্যের আলো আমার দেয়া চাঁদের আলো সব বক করিয়া আমি আল্লাহ রে বাদাত করে নাই নিজে টুপি পরে নাই যারা টুপি পরত তাদেরকেও পছন্দ করে নাই নিজেও নামাজ পরে নাই যারা নামাজ পড়তো তাদেরকেও পছন্দ করে নাই 
আর সুযোগ দাও আর দরকার নাই কবরটা জাহান নামের বিছানা বিছায় দাও জাহান নামের সাথে একটা রাস্তা বানায় দাও এরপরে জাহান নাম থেকে জাহান নামের আগুন কবর ভরে যাবে আল্লাহ পাক বলবেন এই কবরের মাটি এই না ফরমান কে দুই পার্শ থেকে জোরে জোরে চাপ দাও এর এলাকার মুসলমান একটা পিপিলিকার কামর সহ্য করা যায় না একটা মশার কামর সইতে পারি না ওই অন্ধকার কবরে যদি গুণাগার হয়ে যাও ওই কবরের আজাদ কেমন করে সহ্য করবা আল্লাহ পাক বলেন না তোবার দরজায় ফিরে আসো শয়তানের ঢোকায় পড়িয়া এতদিন যত অন্যায় করেছি আল্লাহর কাছে তৌবা করে নাও গলায় সুরি আসলে মরে যাব তারপর আর নামাজ ছাড়ব না মা বাবাকে কষ্ট দিব না ওলা আমাদের বিরুদ্ধে যাব না আলেমের পরামর্শ নিয়ে চলব মা বাবার দোয়া দিয়ে চলব দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হব না অন্তরে যদি মোনা ফেকি না থাকে অন্তরে যদি দুর্বলতা না থাকে খাটি তোবার নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখায় দেয় আমাদের হাতগুলো কবুল করে নেন